Même si beaucoup de personnes savent de nos jours que le porno n'est pas la vraie vie, et c'est toujours utile de le rappeler, il reste quand même des doutes et des interrogations sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans le porno. Parce que tout ne peut pas être faux quand même. Il y a bien un véritable acte sexuel dans les films pour adultes. Mais alors, comment s'y retrouver Je suis le docteur Gilbert Boujaudet, médecin et directeur scientifique de la clinique digitale Charles.co pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dans la plupart des films pour adultes, les hommes ont des pénis de grande taille. Et c'est normal puisqu'ils sont sélectionnés en partie pour ça. C'est même un critère pour être embauché comme acteur dans la plupart des cas. Le plus souvent, les producteurs veulent des acteurs qui ont un pénis dont la taille est au-delà de 19-20 cm en longueur. Pour rappel, cela représente 1% des hommes puisque la taille moyenne du pénis est aux alentours de 13,5 cm en érection dans les pays occidentaux. De plus, la façon de filmer le pénis, les angles choisis, sont faits de sorte que le pénis puisse paraître plus volumineux, qu'il soit mis en valeur. Les acteurs porno ne représentent absolument pas donc la réalité de la vraie vie sexuelle, mais seulement celle de 1% des hommes. Dans beaucoup de films porno, quand les hommes éjaculent, on a l'impression qu'il y a des litres de sperme. Bon, j'exagère un peu. En tout cas, disons beaucoup de sperme. Mais je peux vous assurer qu'ils n'ont pas cette éjaculation à chaque fois dans leur vie. Il y a des astuces pour avoir des éjaculations à grand volume. Bien s'hydrater, ne pas éjaculer dans les jours qui précèdent le tournage pour garder un bon volume de sperme. Et oui, quand on éjacule régulièrement de façon rapprochée, on extériorise moins de sperme au fur et à mesure. Donc les acteurs économisent en évitant d'éjaculer parfois. Certains d'entre eux vont jusqu'à introduire dans le canal de l'urètre un liquide blanc qui sera expulsé avec le sperme pour donner une impression de gros éjaculat. Et malgré ça, il y a de nombreuses scènes où l'éjaculation est faible, voire de très faible volume. Et bizarrement, on ne retient pas ces scènes-là et on ne retient que les scènes avec beaucoup de sperme éjaculé. Quand on regarde les films porno hétéros, on a l'impression que les filles sont en mode plaisir et excitation du début jusqu'à la fin non-stop, alors que c'est faux. C'est un rôle qu'elles jouent. Dans la vraie vie, il y a toujours des moments où l'excitation retombe un peu, puis reprend. Des moments où on ralentit, puis on reprend. Des moments où on a des petites gênes, etc. Du plaisir non-stop crescendo du début jusqu'à la fin. Et quoi que fasse le partenaire, la fille a du plaisir et suit les plaisirs de son homme, sans aucun problème, rien que de le dire, on se rend compte que ce n'est pas réel et c'est un scénario. Dans le porno, on retrouve souvent des positions assez différentes de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas parce que ces positions donnent beaucoup de plaisir que les acteurs et actrices les réalisent. Pas du tout même Mais alors pourquoi faire toutes ces positions Parce que les acteurs et actrices ne sont pas là pour profiter d'un bon moment d'intimité, mais pour accomplir une mission, une performance, qu'on leur a demandé de faire avec le plus souvent un scénario écrit à l'avance et aussi parce que les positions plus proches de la vie réelle comme par exemple deux personnes enlacées s'embrassant en corps à corps ne donnent pas un effet télévisuel intéressant. Le caméraman ne saura même pas où se placer pour montrer ce qu'il se passe et donc ils font ces positions aussi pour des raisons de caméra. Plus les positions montrent nettement ce qu'il se passe sur les zones génitales sexuelles, et plus on leur demandera de les faire. D'ailleurs, saviez-vous que les réalisateurs et caméramans donnent pendant l'acte sexuel les consignes pour dire où positionner la jambe, les bras, les fesses, etc. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui vient vous dire quoi faire pendant que vous êtes en train de passer un bon moment sexuel intime Dernier point concernant les positions. Non seulement elles ne sont pas forcément celles qui sont source du plus grand plaisir, mais en plus, elles sont souvent difficiles à tenir avec des crampes dans les jambes pour les actrices ou des glissades ou autres situations rocambolesques. Mais que vous ne voyez pas à l'écran, bien sûr. Et non, ce sont des hommes normaux avec leurs périodes de faiblesse sexuelle et les périodes de manque d'envie et même les difficultés à jouir ou à avoir des érections. Il arrive assez régulièrement qu'une scène soit coupée parce que l'homme a perdu son érection. On attend alors qu'elle revienne, si elle revient, pour reprendre la scène. Et je vous livre un secret bien gardé. Un acteur sur trois à un acteur sur deux dans le porno utilise des médicaments de l'érection, comme Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, pour pouvoir accomplir sa mission correctement et suivre le script. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les vulves et anus des actrices porno ont rarement des imperfections. En vrai, 
leurs sexes sont assez souvent recouverts de couches de fond de teint pour cacher des poils incarnés après une épellation ou des boutons ou des imperfections. Cela fait naître des complexes inutiles et surtout ça fausse l'image de ce à quoi ressemble réellement une vulve ou un anus. Et les anus tout roses, beaucoup d'actrices et acteurs porno se font tatouer les zones intimes de couleur chair pour que tout paraisse lisse, beau et net. Il leur arrive aussi de se faire éclaircir chimiquement cette zone, c'est ce qu'on appelle l'anal bleaching. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les fausses impressions du porno. Si vous en regardez de temps en temps, que ça vous fait plaisir, gardez surtout à l'esprit que c'est un film. De la même façon qu'il ne nous viendra pas à l'esprit de penser que les films de course-poursuite en voiture sont une source d'inspiration pour conduire pareil dans la vraie vie, ça devrait être pareil quand vous regardez un film porno. Vous pouvez apprécier ou non, découvrir ou non, avoir du plaisir ou non, mais en aucun cas, ça ne devrait devenir votre modèle de vie sexuelle. Merci pour votre écoute, j'espère que le sujet vous a intéressé et peut-être que vous avez appris des nouvelles choses. Nous vous retrouvons sur cette chaîne chaque semaine avec des nouvelles vidéos. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous retrouve très vite pour d'autres sujets et d'ici là, prenez soin de vous.